Više od 450 zarobljenika pripadnika raznih hrvatskih formacija, zbora Narodne garde, MUPA i HOSA, uglavnom iz Vukovara, nalazi se trenutno u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Među njima je i grupa muslimana, beležimo izjavu Sulejmana Tihića, sada zatvorenika, a nekada predsjednika SDA Bosanskog Šanca. Grupa zarobljenika iz Bosne i Hercegovine nas deset obratila organima Bosne i Hercegovine sa molbom, sa urgencijom da naš status, naš problem uzme u razmatranje na taj način što bi iz vojnih zatvora ili ne znam kakvih već oblika gdje se nalaze nalaze vojnici u Stanijske narodne armije da bi pustili oko 25 vojnika s tim što bi nakon toga je Stanijska narodna armija pustila nas iz Bosnije koji se nalazimo u vojnom logoru u Stanijskoj Mitrovici i Morni. Ja sam lično poslao i pismo i kao predsjednik stranke, poslao sam pismo i predsjedniku, ali izred begući kao predsjedniku SDA Bosne i Hercegovine i ovom prilikom još jednom apelujem i molim da se riješi kako naš problem, tako i problem ti vojnika, jer i ti vojnici kao i mi svi, svi mi imamo svoje i rotelje, svoje djecu, braće, sestre i svi čekaju da izađemo iz ovoga zarobljeništva. Sigurno da ni njima, ni nama nije ovdje lako, a mislim da ne bi trebalo da bude problema da se ta radina izvrši. Jedini zatvorenik u Sameci je ozloglašena manda koja je klala srpsku decu. Osim što je počinila teške zločine, razlog da se nađe u ovakvoj odaj je i to što je jedina žena. Jedan od zarobljenika je bivši jugoslovenski reprezentativac u Veslanju, Đalto Krašimir. Također beležimo izjavu komandanta bataljona zbora Narodne garde na Mitnici, Filipa Karaule. Pred 